Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai descobrir que quando você faz desse jeitinho aqui, aquele alecrim dourado, ele começa a sentir, a perceber que você já não faz mais parte da vida dele e ele fica simplesmente arrependido e sente dor, sente desespero ao saber que você já não está mais ali, simplesmente pelas suas atitudes, a maneira de como você está agindo. Fica aqui comigo e assista este meu vídeo e descubra como você tem que se comportar para que ele sinta, para que ele perceba que você já não está mais ali na dele. Já não coloca mais ele no pedestal. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje assistindo este meu vídeo. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu amei ter a sua presença. Sinta-se em casa e acolhida por mim. Faça sua inscrição aqui e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e acompanhar a nossa página toda semana. Tá? Muito obrigada de coração. E para você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada pelo carinho e pela sua presença. Também quero te convidar para fazer parte do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Como você vai agir de agora em diante para que este abençoado perceba e sinta a dor da perda? Ele precisa perceber que ele já não está mais aí na sua vida, ele já não é mais esse centro do universo pelo qual ele sempre percebeu, ele sempre teve a certeza, é bom, é bom quando a pessoa ela tira é, 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 este posto, quando ela, se, ela começa a sentir que já, já não está mais ali, que ela já não é mais aquela maravilha que ela acreditava que ela era. Então a primeira coisa que você precisa fazer de imediato, e eu sei que tem muitas pessoas pelas quais não consegue parar de fazer, porque eu estou falando com mulheres e eu sou mulher também. E diante desta atitude, é difícil a gente controlar a nossa necessidade de que? De bisbilhotar, de futricar, de querer saber o que, que está acontecendo. Inúmeras mulheres têm o que? Perfis falsos, perfis fake. Para quê? Para futricar, não estou olhando da minha página, mas eu estou cuidando da sua vida através de outra. Mas é necessário que você pare de ficar ali cuidando da vida dele, pare de olhar tudo que ele posta, pare de ficar ali prestando atenção nas coisas que este abençoado vive colocando nas redes sociais. Porque a partir do momento que você para de agir assim, primeiro que quando você não alimenta a, o ego dele, você também para de criar expectativas para de ficar ali criando lembranças, alimentando esse sentimento que você tem com esta pessoa. É necessário você também se curar deste alecrim dourado. A partir do momento que este homem percebe que você está ali o tempo todo, não, ela ainda está aqui é, disponível, porque não pensa você não, tá? Não pensa você que o homem ele não fica ali de olho para ver quem é que deu uma olhadinha nas redes sociais, principalmente no status do WhatsApp. Vai lá, posta uma coisa e depois ele fica dando uma olhadinha para ver quem é que olhou a foto, para ver quem tá ali curiando, como diz lá na Bahia, em Goiânia, quem é que tá curiando as coisas, bisbilhotando e futricando. Então você não pode ficar de olho nas redes sociais dele, muito menos dando like, muito menos curtindo tudo que ele posta, de maneira alguma. Você precisa se ausentar neste momento dele. E ele irá perceber. Ah, Nelma, mas eu olho do fake. E quem diz você que ele não pode deduzir que aquele fake é você, tá? Porque antes de ti, aquela, aquela, aquela conta não existia. Depois de você, começou a existir e começou a estar ali presente. A pessoa, ela não é tão tansa assim, que não pode similar uma coisa com a outra. Unir a você com ela. Para de acreditar que é só você que é tão inteligente assim, ok? Então, feito isso, o que, que você vai fazer? Não aceitar migalhas. Porque este homem ele pode sumir e pode reaparecer e mandar uma curtidinha aqui, uma, uma cutucada lá na, 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 nas suas redes sociais também, perguntando como é que você está. E diante disso, você acredita? Uau, que maravilha, está acontecendo o... 
sabe? Muitas coisas. Não, não é muitas coisas, não. Que é muito pouca coisa que você merece. O que, que é isso? Por que, que você está se alimentando de pequenininha atitude? É só uma curtida, é só um comentário, é só uma coisa. Essa pessoa está só puxando assunto para ver até onde ele tem potencial com você, até onde ele tem domínio com você, sabe? Então, a partir deste momento, se ele fizer isso, você deixa ele de lado, deixa ele conversar, só reagiu, nem, nem, nem curte o comentário desta pessoa, fale sozinho, abençoado, vai assumir do mapa, tá? Diante disso, o que, que você vai fazer? Vai agir como se ele não existisse na face da terra, esta pessoa não existe mais, Ai, mas eu sinto tantas saudades dele, eu sinto tanta vontade de estar com ele. Sim, eu sei disso, mas neste momento é necessário você trabalhar essa sua necessidade de estar com ele. Ele precisa perceber que ele não faz mais parte da sua vida. E você também precisa entender que este abençoado teve oportunidade de estar com você. E o que, que ele fez? Coloca aqui abaixo nos comentários por que, que você está aqui assistindo este vídeo, por que, que você quer recuperar ele porque ele não te valorizou, ele precisa acordar para a realidade e entender a mulher que ele tinha ao lado dele, mas ele não cuidou, então diante disso, viva como se ele não existisse na face da terra, então se esta pessoa não existe, me diga você, porque raios você falaria dele para qualquer pessoa, para suas amigas, para alguém que chega perto de você, você vai perguntar, como é que tá fulano? Por que, que ele sumiu? Como é que, se ele tá bem? Enfim, o que, que você vai falar dele para os amigos dele, principalmente, né? Porque fica o vínculo, fica aquele, aquele laço de amizade. Quando você pergunta dele para os amigos dele, esta informação pode ter certeza que chega até ele. Olha... A tua mina tava lá perguntando, a tua mina é boa, né? A tua gatinha tava perguntando sobre você, se você tá bem, enfim. Ai, o pavão se acha. O gatinho já se já começa a arranhar todo, se achando o, o máximo. Você enaltece esta pessoa com essas informações, com essas perguntas. Para de agir desta forma. Ao deixar ele de lado, fingir que ele não existe. Ele vai sim sentir a sua falta, ele vai sim perceber que você não está nem aí para a presença dele. Ele vai começar a dar um jeitinho de ir atrás de ti, ok? Ele não existe, ele não faz mais parte da sua história e se uma pessoa que não existe, você não tem o porquê falar dela. Compreende? E para finalizar, feito todos esses movimentos, como você chegou até aqui? Foi difícil? Foi fácil? Não foi fácil, foi extremamente difícil você agir desta forma, porque a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de emoções, e quando se trata disso, é difícil a gente tomar atitude, é difícil a gente tomar um posicionamento. Você estará, você estará recuperada emocionalmente, você vai olhar para você de uma forma diferente, te valorizando, se colocando num lugar onde você sabe que você deveria estar desde o princípio e quando esse abençoado voltar, você vai saber se posicionar e pôr limite na relação, compreende? Você vai se valorizar, coisa que você deveria ter feito lá no início desta relação. Então faça isso e você verá que este alecrim dourado também perceberá que perdeu uma grande oportunidade de estar com uma mulher incrível. Eu sou Nelma Albuquerque, aproveita e me segue no Instagram Nelma Albuquerque Oficial. Faça aqui também a sua inscrição e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e você pode ter certeza que eu vou amar ter você aqui comigo sempre. Deixa o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Só assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Grande beijo para você. Amor e paz.